നമ്മള് അധ്യാത്മിക ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു ഉണർവിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ പണിത് ഉയർത്തി ഇന്ന് ആശീർവദിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ദേശവാസികൾക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് നമ്മളോട് കാണിച്ച വലിയ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ദേശത്തും വിദേശത്തും എല്ലാം ദൈവ വചനവുമായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന രണ്ട് അനുഗ്രഹീത പുരോഹിതന്മാരാണ് ശിവർ കാനച്ചനും വിനോയിയച്ചനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള മറ്റു ടീം അംഗങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ രൂപതയിലെ അച്ഛന്മാർ സിഗിയോനിൽ ഒട്ടപ്പാടിയിൽ പോയി താമസിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഏതാനും ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഏതാനും പേർക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അച്ഛനെയും നിയമങ്ങളെയും എല്ലാം ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ വഴി നമുക്കൊക്കെ നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ് അച്ഛൻ പിന്നീട് അതിന്മേൽ കണ്ടെത്തിയ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ലഘുചരിത്രം ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകി അത് സഭയുടെ വളർച്ചയിൽ അധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ വൈദിക പരിശീലന രംഗത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സമർപ്പിതരുടെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ സിനഡ് അംഗീകരിച്ച് ആശീർവദിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ടാലിയച്ചൻ്റെ ആ റിക്വസ്റ്റ് മനത്തോട് പിതാവ് സിനഡിൽ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ പിതാവ് താല്പര്യപൂർവ്വം പിടിക്കുകയും സിനഡിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അംഗീകാരം നേടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ പുതിയ ഒരു ഒരു ദർശനം തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ അധ്യാത്മിക മുന്നേറ്റ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ദീർഘമായ സമയം എടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചിന്തകൾ ഈ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു വചന പ്രഘോഷണ കേന്ദ്രമാണ് എന്നാൽ ഒരു പള്ളിയും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പള്ളിയുടെ നമ്മുടെ സുറമലബാൽ സഭയുടെ പൈതൃകത്തോട് ചേർന്നുള്ള പള്ളിയുടെ എല്ലാ ഉത്തമാംശങ്ങളും ചേർത്താണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കിഴക്കെ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് ബലിപീഠമുണ്ട് ആ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ദപ്പ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോർട്ടബിൾ അൾത്താരയാണ് നമുക്കെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാവുന്ന അൾത്താര അത് കടിക്കഷ്ണമാണ് ഇവിടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മുടെ രൂപതയുടെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ ആശീർവദിച്ച് വലിയൊരു പള്ളി പഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ജപ്പാക്കല്ലുകളും പഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിന് സാധാരണ ഒരു ഡസൻ ജപ്പാക്കല്ലുകൾ ഒന്നിച്ച് പഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതൊരു അൾത്താര കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വിശുദ്ധ മൂറോൺ കൊണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ആ കല്ല് ആ ജപ്പാക്കല്ല് നമ്മൾ എവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നുവോ അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ കർമ്മപ്പെടുത്ത് ആശീർവദിക്കുന്ന കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ദേവാലയം പോലെ തന്നെയാണ് ആ ജപ്പ കല്ല് നമ്മൾ താരിയുടെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് സാഗർ ഭീമ അതുപോലെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഘടന എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒപ്പം ഇത് ദേവാലയ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സർവപ്രധാനമായ കാര്യമാണല്ലോ വചന പ്രഘോഷണം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കുർബാന അർപ്പണം അർപ്പണമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു കരിയാലയം പോലെയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചിന്തകൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം ഉത്തമ ഗീതം ഒന്ന് പതിനഞ്ചിൽ നിന്റെ കണ്ണുകൾ പ്രാക്കളെ പോലെയാണ് നിന്റെ കണ്ണുകൾ പ്രാക്കളുടേത് പോലെയാണ് പ്രാവിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ വിശേഷം അത് പുറത്തേക്ക് ഉരുണ്ട് നല്ല ആകർഷകത്വം ഉള്ളതാണ് നിന്റെ കണ്ണുകൾ പ്രാക്കളെ പോലെയുള്ളതാണ് എന്നതിന് റിച്ചാർഡോ ഷെയിൻ വിക്ടറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇതാണ് വിശുദ്ധ ലിഖിതം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാക്കളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണം നല്ല വെളിച്ചമുള്ള നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ വേണം ആ തിരുവചനത്തെ റിച്ചാർഡ് സിൻ വിക്ടർ എന്ന ആ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ദൈവവചനം വായിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു തിരുവചനമായിട്ട് 
പഴയ നിയമത്തിലെ പോയി അതിനെ കുട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് രണ്ട് തിമത്തി മൂന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴില് വിശുദ്ധ ലഹിതങ്ങളെല്ലാം ദൈവ നിവേശിതമാണ് അവ പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റുതിരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാനും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിനും പ്രാപ്തനാകുന്നു അതാണല്ലോ ഈ പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ വിമാനിലായ ഈ സേവ്യർ അച്ഛനും ബിനോയി അച്ഛനും എല്ലാം നേടിയെടുത്ത കാര്യം അവര് ലോകം മുഴുവനും അവര് ഈശോയുടെ സുവിശേഷവുമായിട്ട് എത്തിയവരാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അത് അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു ശുശ്രൂഷ അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച സെന്റ് വിക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എല്ലാ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മുടെ എഴുപത്തിരണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ഒറ്റ പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഒറ്റ പുസ്തകമാണ് ഈശോ വിശുക അത്രയോ നല്ലൊരു പ്രബോധനമാണ് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും കൂടി ഒറ്റ പുസ്തകമാണ് ആ ഒറ്റ പുസ്തകം ഈശോ വിശുകായാണ് ഈശോ വിശുകായെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുവാനാണ് ഈ വൈദികര് അവരുടെ ടീം അവരുടെ വിദാക്കന്മാര് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ താല്പര്യം കൊടുത്ത് ഇവരെ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഈ ലോകം മുഴുവനും യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ കൃപയാല് മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ വചനം ഉരുവായതുപോലെ തന്നെയാണ് അതേ റൂഹായുടെ ശക്തിയാൽ സഭയുടെ ഉദരത്തിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും ഉരുവാക്കപ്പെട്ടത് അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രബോധനം സഭയുടെ ഉദരത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അതാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓരോ തിരുവചനവും സഭാത്മകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമുക്കിഷ്ടം പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ പറയാനോ സാധ്യമല്ല വചനം ശ്രമിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ കാതോർത്ത് ജീവിക്കണം പരിശുദ്ധ മെനുത്തോസ് പാപ്പ ദീർഘോ ഔദിയൻസ് എന്നൊരു പ്രയോഗം പലതവണ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദീർഘോ കന്യക ഔദിയൻസ് കേൾക്കുന്ന ശ്രമിക്കുന്ന കന്യക അത് പരിശുദ്ധി അമ്മയെ കുറിച്ചും വിശാലമായ അർത്ഥത്തില് സഭയെ കുറിച്ചുമാണ് സഭയാണ് ശ്രമിക്കുന്ന കന്യക നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് സഭയിലെ അംഗങ്ങള് നമ്മുടെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദീർഘോ അവധിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രൂപപ്പെടാന് രാമന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാന് ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് മഹാനായ ഗ്രിഗറി ഗ്രിഗറി ദ ഗ്രേറ്റ് പറയുന്നു വചനം അത് വായിക്കുന്നവരോട് കൂടിയാണ് വളരുന്നത് ആര് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ബൈബിൾ വളരുകയാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് പേർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വീട്ടിൽ ബൈബിൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ നല്ല കുട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ പത്ത് പേര് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പത്ത് പേരിലൂടെ ബൈബിൾ വളരുകയാണ് വായിക്കുന്നവരിലൂടെയും കേൾക്കുന്നവരിലൂടെയും ആണ് ദൈവവചനം വളരുന്നത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പഴയ നിയമം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് പുതിയ നിയമം ദൃശ്യമാക്കി തന്നു പഴയ നിയമം നിഗൂഢമായി പറഞ്ഞു വെച്ചത് പുതിയ നിയമം വർത്തമാന കാലത്ത് നടക്കുന്നത് പോലെ തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രവചനമാണ് പുതിയ നിയമമാകട്ടെ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കമന്ററിയുമാണ് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പഴയ നിയമത്തെയും പുതിയ നിയമത്തെയും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് വിശുദ്ധനായ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ ജറോം തിരുവചനത്തെ കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് വചന പ്രഘോഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കൂടെ കൂടെ വായിക്കണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഒരിക്കലും നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വയ്ക്കരുത് 
വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത മിശിഖായെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തിരുവചനം പോലെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രബോധനമാണ് വിശുദ്ധ ജറോമിൻ്റേത് കൂടെ കൂടെ ബൈബിള് വായിക്കണം ബൈബിള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വയ്ക്കരുത് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ഈശോയെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും എല്ലാവരും സന്ധികളിലെങ്കിലും ദൈവവചനം വായിക്കണം ഉറക്കെ വായിക്കണം സാധിക്കുന്നവര് അതിനുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ പറച്ചിൽ നിന്നാണ് ആ കേൾവിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബോധ്യം ലഭിക്കുന്നത് മാവൂസ് യാത്രക്കാരും അങ്ങനെയാണല്ലോ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഈശോ മരിച്ചു ഉദ്ധാനം ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കൃപയൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവര് മ്ലാന വചനരായി വലിയ വീർപ്പിച്ച് കിട്ടിയ മുഖത്തോടു കൂടി ജെറൂസലത്ത് നിന്ന് മാവൂസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒത്തിരി ജനം കൂട്ടത്തിൽ കൂടി വിശുദ്ധ വിഹിതം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ജ്വലനം ഉണ്ടായി അവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ കയറി അപ്പം മുറിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ദൈവവചനം വായിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അപ്പം മുറിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന രണ്ടാം ഭാഗം അത് നമ്മള് ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതിയിൽ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹൃദയം ജനിച്ചാൽ മാത്രം പോലല്ലോ കണ്ണു തുറക്കണമല്ലോ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചന പ്രഭോഷണവും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അർപ്പണവും ഒന്നിച്ച് നടത്തേണ്ടതാണ് രണ്ട് മേശകളിൽ ഒറ്റ വീടിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബേമായിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി അർത്താരിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കിട്ടുന്നത് എമിനിറ്റൂസ് പാപ്പ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നോക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ പാപ്പ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നോക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് സുവിശേഷ പ്രസംഗം ലിറ്റർജിയുടെ കാതലായ ഒരു ഭാഗമാണ് കുർബാനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ ലിഹിതം ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന റോഡാണ് ഹൈവേ ആണ് പ്രസംഗം ഹോമിലി അതാണ് വിശുദ്ധ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലിഹിതം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കൈവേ ആയിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര വലുതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കൊച്ചു ദേശീയ പുണ്യവിധി പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഉടൻ തന്നെ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിമളം ഞാൻ ശ്വസിച്ചു തുടങ്ങും എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും നമ്മളും അങ്ങനെയാണല്ലോ ദൈവചനം വായിക്കാത്തവരാരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എല്ലാവരും ദൈവചനം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ വചനം നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകും ഈശോ പറഞ്ഞല്ലോ വചനം വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ച് പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് ഈ ഭവനവും ഇതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായ വൈദികരും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകരായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരും എല്ലാം പരിശുദ്ധ പണ്ഡിതാവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഓരോ വൈദികനും ഒരു ബൈബിൾ ടവറായിരിക്കണം ഓരോ വൈദികനും ഒരു ബൈബിൾ ടവറായിരിക്കണം അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു ഒരു സംഭരണിയിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവവിശ്വാസികൾ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് വരുന്നവർ കേൾക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെറുവം പുണ്യവാളൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാനയെയും വചനത്തെയും എങ്ങനെ സമീപിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് സുവിശേഷം വിശുഖായുടെ ശരീരമാണ് വിശുദ്ധ ലഹിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രബോധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും 
അവന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്കറിയാം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാം വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ തിരുവചനം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ സുവിശേഷത്തില് ഓരോ വചനത്തോടും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവും എന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഒരു കഷ്ണം വൈദികന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോയാൽ അച്ഛനോടെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ആ വിശുദ്ധ കുർബാന തിരിച്ചെടുത്ത് കുസ്തോദിയിൽ വെച്ച് അവിടെ കഴുകി തുടച്ച് ആ നിലം ചുംബിച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കാനായിട്ട് മാറുന്നത് അതാണ് തിരിച്ചഭ നിശ്ചയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ക്രമം അതുപോലെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ നമ്മൾ കാണണം നമ്മൾ ആ അതിനോട് ആദരവില്ലാണ്ട് ബഹുമാനമില്ലാണ്ട് കുറേ പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടു വായിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണരുത് ഈശോയാണ് ഈശോയുടെ ശരീരമാണ് ഈശോയുടെ സഭയാണ് ഈശോയുടെ രക്തമാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവവചനത്തെ കാണണം എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ ജറവും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ സമയ പരിമിതി പോലെ ഇവിടെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേക്ക് ഞാൻ ചുനക ദിവസം ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിച്ച കാര്യം അതാണല്ലോ ദൈവജനത്തിന് വിശുദ്ധ ലിഖിതമെന്ന പോഷകാഹാരം ഫലപ്രദമായി ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ വചനം വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കണം ഈ പോഷകാഹാരം മനസ്സിന് വെളിച്ചം പകരുന്നു ഇച്ഛാശക്തിക്ക് ബലം നൽകുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് കൗൺസില് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ചിന്തകളാണ് ഇവിടെ ഈ വലിയ പ്രഘോഷകര് ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ പോയി ധൈര്യമായിട്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് അട്ടായച്ചനും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിനോയച്ചനുമൊക്കെ അവര് നിക്കോദയമൈസല്ല നിക്കോദയമുസാരായിരുന്നു രാത്രി പോയി ഞാൻ ഈശോയെ വിശ്വസിക്കുന്ന പറയുന്ന ആളാ പേടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നിക്കോദയമൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് പകല് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല ഇവരൊക്കെ എന്തുമാത്രം ചീത്ത തെളിയും കേട്ടാണ് ഈശോയാണ് ഏകരക്ഷകൻ എന്ന് ആഫ്രിക്കയിലും ബ്രസീലിലും അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഏഷ്യയിലെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി പ്രഘോഷിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരാണ് ബൈബിൾ ടവേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിശ്വാസികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സാന്തരത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകളെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്തെ കാണുന്ന ഒരു പ്രതീകമുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട് അവിടെയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുഖമായിട്ട് മേഴ്സി ഭവനായിട്ടാണല്ലോ അഗസ്തീനോസ് ഈ തെറ്റിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീയും ഈശോയും തമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന ആ രംഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ധൈര്യമുള്ളവര് ഉള്ളവര് പാപം ചെയ്യാത്തവര് കല്ലറിയട്ടെ കയ്യിലുള്ള കല്ലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും അവർക്ക് ടേറ് കിട്ടാണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി അതാണല്ലോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒറ്റയെണ്ണത്തിന് കല്ല് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും എറിയാൻ ധൈര്യം വന്നില്ല അതേക്കുറിച്ച് ആകർഷിനോസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ രംഗം മിസര എത്തും മിസരിക്കോർദിയ മിസര പാപം ചെയ്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥയാണ് മിസര എത്ത് ആൻഡ് മിസരിക്കോർദിയ കാരുണ്യം മെസ്സി പാപം ചെയ്ത വ്യക്തികളോട് എങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ആ ആ പ്രയോഗശൈലി മീശര വിത്ത് മിസരി കോർദിയ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്കുകളാണ് അഗസ്തീനോസിന്റെ ഈ സുവിശേഷ വാക്യത്തിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തെറ്റുകളുണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് പോരായ്മകളുണ്ട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് ആ അവസ്ഥയാണ് മിശര അല്ലാതെ ഡിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ നമുക്ക് മിസരി കോർദിയ ഈശോ എന്ന ആ കാരുണ്യം ആ മേഴ്സിയാണ് ആവശ്യം അത് നിരന്തരമായിട്ട് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തമായിട്ട് ലഭിക്കട്ടെ സേവർക്കാനുഷ്ഠനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് മിത്രാന്മാർക്ക് ഇതുപോലെ വിദേശത്തുള്ള വൈദിക പ്രസിദ്ധിയേറിയങ്ങൾക്കെല്ലാം 
ദൈവചനം പ്രഘോഷിക്കുന്ന ആളാണ് ദോയച്ചനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസംബറിൽ ഇവരെയാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അത് നോക്കി പാർത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ അഭിഷേകം അവിടെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നല്ല മനസാന്തരത്തിനുള്ള അവസരമാണ് സിനഡൽ വർഷങ്ങളാണിത് കേരള സഭ നവീകരണത്തിന്റെ നാടുകളാണ് സാമൂഹ്യ നന്മകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാതെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവരാണ് അതിനെല്ലാം ഉള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ ബാനിയിൽ നിന്നുമാണ് അതിന് നമ്മെ കൂടുതൽ പ്രാപ്തരാക്കാനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഷേബർ ഖാനച്ചനും നോയച്ചനും ഈ ടീമിനും അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട സമർപ്പിതിന് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ പ്രാർത്ഥന ഗ്യാദറിങ്സ് എല്ലാം അവർക്കുണ്ട് അവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുകരമാണ് അവരെ ഇതുപോലെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നാരകീയ ശക്തികൾക്കൊന്നിനും ഇവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വിഷ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുകരം ഇവരുടെ മേലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പേരും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ വളരണം വിശുദ്ധ സക്രാലിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ദൈവിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പോലെ കുട്ടികളെ കരുതണമെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്രയോ നല്ല പ്രബോധനമാണ് റോമായിലെ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ സക്രാലിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ദൈവിക യാഥാർത്ഥ്യം പോലെ വേണം ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും ഓരോ കൊച്ചിനെയും നമ്മൾ കാണാൻ അർപ്പാപ്പ വിശീകരണം പറഞ്ഞു ഓരോ കുഞ്ഞും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് സ്വർഗമാണല്ലോ ഈശോ ആ ഈശോയെയാണല്ലോ സക്രാലിയിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ പിതാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമുക്കും അതിനെ ഇടയാകട്ടെ ഈശോ നമുക്ക് പ്രഭാവരങ്ങൾ നൽകട്ടെ അൽഫോൻ സാമ നമ്മളോട് മാധ്യസ്ഥം ചോദിക്കട്ടെ മർത്തുമറിയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കാവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സന്ധ്യയിൽ ഈശോയുടെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും അടുപ്പവും കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ വാക്കിൽ